আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকের পর্বটা হবে অবজেক্টিভ নিয়ে অর্থাৎ বোর্ড পরীক্ষায় যে সকল অবজেক্টিভ গুলো এসেছে অধ্যায় 1 থেকে সেই অবজেক্টিভ গুলো হচ্ছে আমরা আস্তে আস্তে সলভ করব তো আজকে হলো পর্ব 1 আজকে আমরা কিছু অবজেক্টিভ দেখব এবং পরের পর্বে আর অন্য কিছু অবজেক্টিভ গুলো সলভ করব তো আসো শুরু করি তো যেহেতু অধ্যায় 1 আমরা জানি যে অধ্যায় 1 এ কিন্তু প্রাণী জগতের যে শ্রেণীবিন্যাসগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তো অবশ্যই অবজেক্টিভ গুলো ওই ধরনেরই হবে তো প্রথমে যে অবজেক্টিভটা আসছে সেটা যদি আমরা দেখি যেহেতু বোর্ড প্রশ্নের তো প্রত্যেকটা অবজেক্টিভই কিন্তু এখানে কোনো না কোনো বোর্ড পরীক্ষায় এসেছে তো প্রথম যে অবজেক্টিভটা এটা কিন্তু রাজশাহী বোর্ড 2017 সালে এসেছে তো এক নাম্বার অবজেক্টিভে বলা হয়েছে যে শামুক কোন পর্বের প্রাণী তো আমরা জানি যে প্রথম অধ্যায়ে কি করা হয়েছে যে অ্যানিমেলিয়া যে জগৎটা সেটাকে কিন্তু বেশ কিছু পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে এবং সেগুলোর বৈশিষ্ট্য দেওয়া আছে এবং সেগুলোর কিন্তু উদাহরণও দেওয়া আছে প্রত্যেকটি পর্বের তো ওইগুলো যদি কেউ ঠিকভাবে পড়ে অর্থাৎ যদি উদাহরণ সহ বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখতে পারে তাহলে কিন্তু এই অবজেক্টিভগুলো आंसर করা অনেক ইজি তো প্রথমে কি বলা হচ্ছে শামুক কোন পর্বের প্রাণী তো শামুকের যদি বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা দেখি সেখান থেকে বলা যায় কিন্তু যে শামুক হলো মলাস্কা পর্বের প্রাণী কারণ শামুকের বাইরে একটা শক্ত আবরণ থাকে এবং ভিতরে যে অংশটা থাকে সেটা কিন্তু নরম থাকে তো মলাস্কা পর্বের যে সকল প্রাণী আছে তাদের বৈশিষ্ট্য কিন্তু এই ধরনেরই এইজন্য শামুককে মলাস্কা পর্বের প্রাণী বলা হচ্ছে এছাড়া ঝিনুকও কিন্তু মলাস্কা পর্বের একটি প্রাণী আচ্ছা দুইয়ে বলা হয়েছে যে কোন মাছের দেহ সাইক্লয়েড গ্যানয়েড আইস দ্বারা আবৃত এটার উত্তর হচ্ছে সি হর্স আচ্ছা এখানে আইসের কথা বলা হচ্ছে সাইক্লয়েড গ্যানয়েড আইস দ্বারা আবৃত এই ধরনের প্রাণী কিন্তু অস্টিকথিস শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তো অস্টিকথিস শ্রেণীটা আসলে কোথায় এই অস্টিকথিস শ্রেণীটা হচ্ছে আমরা যখন প্রাণী জগৎকে কিছু পর্বে ভাগ করছি সেখানে একটা পর্ব আছে যেটা নাম হলো কর্ডাটা তো কর্ডাটাকে কিন্তু আবার তিনটি উপপর্বে ভাগ করা হচ্ছে সেখানে একটা উপপর্ব আছে যেটা নাম হচ্ছে ভার্টিব্রাটা তো সেটার একটা শ্রেণী যেটা হচ্ছে অস্টিকথিস সেখানে একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে এই শ্রেণীতে যে সকল প্রাণীগুলো থাকবে অবশ্যই তারা মেরুদণ্ডী হবে এবং সেই সঙ্গে আইসের গঠনের উপরে ভিত্তি করে এই ধর এখানে যে ধরনের আইসগুলো আছে সেটা হচ্ছে সাইক্লয়েড গ্যানয়েড ইত্যাদি তো এই ধরনের আইস দেখা যায় কিন্তু ইলিশ এবং সি হর্স এদের ভিতরে এই জন্য দুয়ের উত্তর হলো সি হর্স তো তিনে যে প্রশ্নটা আছে সেটা বলা হচ্ছে যে হিমোসিল কোন পর্বের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য তাহলে হিমোসিলটা আসলে কি হিমোসিল হচ্ছে রক্তপূর্ণ একটা গহ্বর তো এই ধরনের যে বৈশিষ্ট্যটা সেটা কিন্তু দেখা যায় ক আর্থ্রোপোডা যে পর্বটা আছে তাদের ভিতরে তো আর্থ্রোপোডা মূলত কি এই পর্বের যে সকল প্রাণীগুলো আছে সেগুলো কিন্তু মেইনলি হচ্ছে সব ধরনের ইনসেক্ট বা পতঙ্গগুলো অর্থাৎ সব ধরনের পোকামাকড় কিন্তু এই আর্থ্রোপোডা পর্বের অন্তর্ভুক্ত তো এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের ভিতরে একটা হচ্ছে গহ্বর থাকবে যেটা নাম হলো হিমোসিল তো এর জন্য বলা হচ্ছে যে হিমোসিল কোন পর্বের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য এটার উত্তর হচ্ছে ক আর্থ্রোপোডা এরপরে চারে বলা হচ্ছে কোনটি শীতল রক্তের প্রাণী অর্থাৎ রক্ত ঠান্ডা এরকম প্রাণী কোনটা তো এখানে যে অপশনগুলো আছে সেখানে কিন্তু আছে কুনো ব্যাঙ ইলিশ মাছ বাঘ দোয়েল তো এটার ভিতরে আমাদের যে উত্তরটা সেটা কিন্তু হবে ক কুনো ব্যাঙ এটা হচ্ছে উভচর একটা প্রাণী কিন্তু এটার যে রক্ত সেটা কিন্তু শীতল রক্তের হয়ে থাকে এটা এরপরে যেটা আছে শ্রেণীবিন্যাসের জনক ড্যাশ অর্থাৎ এখানে আমাদের বলতে হবে শ্রেণীবিন্যাসের জনকটা কে এই যে প্রশ্নটা এটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আর যে আর কি প্রথম অধ্যায় সম্পর্কে ধারণা আছে এমন স্টুডেন্টদের তাদের কিন্তু অবশ্যই এই প্রশ্নের উত্তরটা পারতেই হবে তো শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে যখন আলোচনা হয় সেখানে কিন্তু বেশ কিছু বিজ্ঞানীদের নাম চলে আসে যেমন অ্যারিস্টটল জনরে ক্যারোলাস লিনিয়াস ইত্যাদি কিন্তু যদি জনকের কথা বলে তাহলে কিন্তু শ্রেণীবিন্যাসের জনক হবেন ক্যারোলাস লিনিয়াস আচ্ছা এটা হচ্ছে পাঁচের উত্তর ছয় বলা হয়েছে হাইড্রা কোন পর্বের প্রাণী তো হাইড্রার বৈশিষ্ট্যর সাথে মিলে যায় এমন পর্বের 
এমন পর্বটাকে হচ্ছে আমাদেরকে এখানে উল্লেখ করতে হবে তো এখানে যে অপশনগুলো আছে যেমন পরিফেরা নেমাটোডা অ্যানিলিডা নিডারিয়া এই চারটা অপশনগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে যে সকল বৈশিষ্ট্য আছে এদের সেটার ভেতরে নিডারিয়া যে পর্বটা আছে তার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কিন্তু হাইড্রার বৈশিষ্ট্যগুলো মিলে যায় কীরকম যেমন নিডারিয়া পর্বের যে প্রাণীটা আছে এদেরকে কিন্তু দুটো স্তরে এদের দেহকে ভাগ করা যায় এবং এদের যে বাইরের স্তরটা আছে যেটাকে বলা হয় হচ্ছে গিয়ে একটো ডার্ম সেখানে নিডোব্লাস্ট নামে এক ধরনের বিশেষ অঙ্গ দেখা যায় তো হাইড্রাতেও কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটা রয়েছে এই জন্য হাইড্রাকে বলা হচ্ছে এটা নিডারিয়া পর্বের প্রাণী সাথে বলা হচ্ছে কোন পর্বের সকল প্রাণী সামুদ্রিক তো এই যে প্রশ্নটা এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার এবং কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার পনেরোতে এসেছে তো সকল প্রাণী সামুদ্রিক এরকম যে পর্বটা সেটা কিন্তু একাইনো ডারমাটা হ্যাঁ মলাস্কাতেও কিন্তু বেশ কিছু প্রাণী দেখা যায় যারা সামুদ্রিক কিন্তু একাইনো ডারমাটা যে পর্বটা ক এদের কি হয় এদের বেশিরভাগ প্রাণী অর্থাৎ সকল প্রাণী কিন্তু সমুদ্রে বাস করে থাকে তো এটার একটা আদর্শ উদাহরণ বলা যায় কিন্তু তারা মাছ আচ্ছা এরপরে আটে বলা হচ্ছে হাইড্রার দেহ গহ্বর কি নামে পরিচিত তো হাইড্রা দেহ গহ্বর কিন্তু সিলেন টেরন নামে পরিচিত হাইড্রা আমরা আগের বার দেখে ছয়ে দেখেছি যে এটা কিন্তু নিডারিয়া পর্বের একটা প্রাণী তো এদের যে বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে এদের দেহ গহ্বর যেমন এখানে বলা হচ্ছে যে দেহ গহ্বর কী নামে পরিচিত সিলেন টেরন নামে পরিচিত তো আগে কি হতো এটার নামটা কিন্তু সরাসরি অর্থাৎ নিডারিয়া পর্ব ছিল না এই গহ্বরের নামের উপরে ভিত্তি করেই কিন্তু এটাকে আবার সিলেন টের এটা সিলেন টার এটা বলা হতো তো এটা কিন্তু এটার একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আর কি বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ঠিক এটার উপরে বেস করেই কিন্তু এই পর্বটাকে আলাদা করা যায় তো কি হচ্ছে হাইড্রা দেহ গহ্বর কি নামে পরিচিত ঘ সিলেন্টেরন নয় বলা হচ্ছে মানুষ কোন শ্রেণীর প্রাণী তো মানুষ হচ্ছে করডাটা পর্বের যে তিনটা ভাগ করা হয়েছে উপপর্ব অর্থাৎ বাটিব্রাটা উপপর্বের স্তন্যপায়ী শ্রেণীর প্রাণী এটা অনেক ইজি আচ্ছা এরপরে আবার কি দশে বলা হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাসের জনককে এটার উত্তর কিন্তু আমরা আগে একবার দিয়ে এসেছি আমি বলেছি এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট দেখা যাচ্ছে কি যে এটা যশোর বোর্ড রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার ষোলো বরিশাল বোর্ড দুই হাজার পনেরো চোদ্দো দুটোতেই এসেছে তো এটার উত্তর কি এটার উত্তর হলো ক্যারোলাস লিনিয়াস আচ্ছা এগারোতে কোন মাছের দেহ প্ল্যাকয়েড আইস দ্বারা আবৃত তো এখানে কিন্তু আইসের উপরে ভিত্তি করে দুটো পর্ব আছে তো প্রথমে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে দুই নাম্বারে কোন মাছের দেহ সাইক্লয়েড গ্যানয়েড আইস দ্বারা আবৃত আবার এখানে বলা হচ্ছে যে কোন মাছের দেহ প্ল্যাকয়েড আইস দ্বারা আবৃত তো এটার যে উত্তর সেটা হচ্ছে হাঙর তো এই আইসের এই ভাগগুলো এরা কিন্তু মূলত হচ্ছে আইসের আকার আকৃতির উপরে ভিত্তি করে এটাকে আলাদা করা হচ্ছে তো এটার উত্তর কি হচ্ছে খ হাঙর বারোতে বলা হচ্ছে প্রাণী জগতের কোন পর্বের প্রাণীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এটা কিন্তু আবার দেখা যাচ্ছে দুটো বোর্ডে চলে এসেছে দিনাজপুর বোর্ড ষোলো আবার ঢাকা বোর্ড দু হাজার তো এটার উত্তর হচ্ছে ঘ আর্থ্রোপোডা কারণ আগেই বলেছি যে আর্থ্রোপোডা যে পর্বটা এটাতে সব ধরনের পোকামাকড় হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত ঠিক এ কারণেই এই যে প্রাণী জগৎ প্রাণী জগতের যে পর্বটা আছে আর্থ্রোপোডা এটা হচ্ছে সবচাইতে বেশি প্রাণীরা এখানেই কিন্তু এটারই অন্তর্ভুক্ত এটাকে আবার সবচাইতে বড় পর্বও কিন্তু বলা হয়ে থাকে বৃহত্তম পর্ব তেরোতে বলা হয়েছে কোন পর্বের প্রাণীরা স্পঞ্জ নামে পরিচিত এটার উত্তর হচ্ছে ক পরিফেরা এটাকে স্পঞ্জ কেন বলা হচ্ছে কারণ পরিফেরা যে প্রাণীগুলো আছে এদের দেহে অসংখ্য ছিদ্র থাকে ঠিক এই কারণেই কিন্তু এদেরকে হলো স্পঞ্জ নামেও বল এরা হচ্ছে পরিচিত স্পঞ্জ বলা হয়ে থাকে চোদ্দোতে বলা হয়েছে কোনটি উষ্ণ রক্তের প্রাণী অর্থাৎ কোন প্রাণীদের রক্তটা হচ্ছে গরম তো এইখানে যে উত্তরটা সেটা কিন্তু বাঘ ও দোয়েল দুটোই হয় তো এখন যে কোনো একটা দাগালেই হবে আচ্ছা পনেরোতে বলা হচ্ছে তারা মাছ কোন পর্বের অন্তর্ভুক্ত তো তারা মাছ হলো একাইনো ডারমাটা পর্বের অন্তর্ভুক্ত ঠিক এই ধরনের একটা প্রশ্ন কিন্তু আমরা আগেও সলভ করেছি যে কোন পর্বের সকল প্রাণী সামুদ্রিক একাইনো ডারমাটা আচ্ছা ষোলোতে বলা হচ্ছে সাপ কোন শ্রেণীভুক্ত প্রাণী আমরা জানি সাপ হচ্ছে এখানে যে অপশনগুলো আছে যেমন অস্টিক থিস উভচর পক্ষীকুল সরিশ্রীপ এই অপশনগুলোর মধ্যে খ সরিশ্রীপ যেটা অর্থাৎ বুকে ভর দিয়ে চলে যে সকল প্রাণী তাদের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সাপ 
তো 17 নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে কোন পর্বের প্রাণীরা স্পঞ্জ নামে পরিচিত তো আমাদের এই বৈশিষ্ট্য থেকে কিন্তু বের করতে হবে যে এটা আসলে কোন পর্বের কথা বলা হচ্ছে তো অপশনে বলা হয়েছে ক পরিফেরা খ নিডারিয়া গ নেমাটোডা এবং ঘ অ্যানেলিডা তো স্পঞ্জ নামে পরিচিত এরকম যে পর্বটা সেটা হচ্ছে পরিফেরা কেননা পরিফেরা পর্বের প্রাণীরা এরা এদের যে দেহটা সেটা হচ্ছে অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত এজন্য এদেরকে হচ্ছে স্পঞ্জ নামে বলা হয় আচ্ছা এরপরে আঠারোতে বলা হচ্ছে কোনটি বাস্তুতন্ত্রের ভৌত উপাদান তো এই যে প্রশ্নটা এটার যেই অপশনগুলো সেগুলো হলো ক্ষুদি পানা ক ক্ষুদি পানা খ আলো গ পাখি এবং ঘ ছত্রাক তো ভৌত উপাদানের কথা যেহেতু বলা হচ্ছে তো সেই জন্য এটার উত্তর হবে খ আলো আচ্ছা উনিশে বলা হচ্ছে কোন মেরুদণ্ডী প্রাণীটি সরিশ্রীপ শ্রেণীভুক্ত আমি আমরা জানি যে মেরুদণ্ডীদের যে পর্বটা আছে সেটার বার্টিব্রাটা উপপর্বকে কিন্তু আবার সাতটি ভাগে ভাগ করা হচ্ছে এবং সেখানে কিন্তু সরিশ্রীপ একটা শ্রেণী তো এখানে যে অপশনগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে দোয়েল সোনা ব্যাং কুমির আর হলো পেট্রোমাইজন তো এখানে যে উত্তরটা সেটা হচ্ছে খ কুমির কারণ সরিশ্রীপের যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে এরা বুকে ভর দিয়ে চলাফেরা করবে তো কুমির কিন্তু বুকে ভর দিয়ে চলাফেরা করে থাকে এই জন্য এটার উত্তর হবে খ কুমির বিশে বলা হচ্ছে দেহ নলাকার খণ্ডায়িত রেচন অঙ্গ নেফ্রিডিয়া এরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রাণী কোনটি এটার অপশনগুলো হচ্ছে ক গোলকৃমি খ যকৃত কৃমি গ কাঁকড়া এবং ঘ কেচো তো দেহ নলাকার খণ্ডায়িত এবং রেচন অঙ্গ নেফ্রিডিয়া এরকম বৈশিষ্ট্য কিন্তু দেখা যায় অ্যানিলিডা পর্বের প্রাণীদের মধ্যে আর এখানে যে অপশনগুলো আছে সেটার মধ্যে ঘ কেচো হলো অ্যানিলিডা পর্বভুক্ত একটি প্রাণী একুশে বলা হচ্ছে যে কাঁকড়া কোন পর্বের প্রাণী অপশনগুলো দেওয়া আছে এরকম ক অ্যানিলিডা খ আর্থ্রোপোডা গ নেমাটোডা এবং ঘ মলাস্কা তো যেহেতু কাঁকড়া ইনসেক্টের মধ্যে পড়ে অর্থাৎ একটা পোকার মধ্যে পড়ে আর এদের ভেতরে কিন্তু যে সন্ধি পদ রয়েছে সন্ধিযুক্ত পাগুলো আছে সেগুলো কিন্তু দেখা যায় এই জন্য কাঁকড়াকে আর্থ্রোপোডা যে পর্বটা আছে সেটার অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে তো উত্তর হবে খ আর্থ্রোপোডা বাইশে বলা হচ্ছে করডাটা পর্বকে কয় পর্বকে কয়টি উপপর্বে ভাগ করা হয়েছে তো করডাটা যে পর্বটা এটাকে কিন্তু মূলত ভাগ করা হয় তিনটি উপপর্বে ইউরো করডাটা সেফালো করডাটা এবং বার্টিব্রাটা তো এটার উত্তর হবে হচ্ছে তিন খ তিন অর্থাৎ তিনটি উপপর্বে করডাটা পর্বকে ভাগ করা হয়েছে আচ্ছা এরপরে তেইশে বলা হচ্ছে প্রাণী জগতের বৃহত্তম পর্ব কোনটি তো বৃহত্তম পর্ব কোনটি এটা যদি বলা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এটার উত্তরটা হবে ঘ আর্থ্রোপোডা কেননা যত ধরনের ইনসেক্ট আছে অর্থাৎ পোকা মাকড় পতঙ্গ এরা কিন্তু সবই আর্থ্রোপোডা পর্বের অন্তর্ভুক্ত ঠিক এই কারণে আর্থ্রোপোডা যে পর্বটা সেটা কিন্তু অন্যান্য পর্বের তুলনায় একটু বৃহত্তম হয়ে যায় এই জন্য বলা হয় যে প্রাণী জগতের বৃহত্তম পর্ব কিন্তু আর্থ্রোপোডা চব্বিশে বলা হচ্ছে কোন প্রাণীটি নালীপদের সাহায্যে চলাচল করে থাকে তো এখানে যেই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে নালীপদের কথা বলা হচ্ছে তো নালীপদের সাহায্যে চলাচল করে এরকম প্রাণীদের পর্ব কিন্তু একাইনো ডারমাটা তো এখানে যে অপশনগুলো আছে সেগুলো হলো ক তারা মাছ খ ঝিনুক গ কাঁকড়া এবং ঘ হাইড্রা তো একাইনো ডারমাটা পর্বের অন্তর্ভুক্ত যে প্রাণীটা অর্থাৎ যেটা কিনা নালীপদের সাহায্যে চলাচল করে সেটা কিন্তু হচ্ছে ক তারা মাছ আচ্ছা পঁচিশে বলা হচ্ছে কোন প্রাণীর দেহ পাঁচটি সমান ভাগে বিভক্ত তো অপশনগুলো হলো ক তারা মাছ খ শামুক গ কাঁকড়া এবং ঘ যোগ আমরা যদি শামুক কাঁকড়া যোগ এদেরকে দেখি এদের দেহকে কিন্তু পাঁচটি সমান ভাগে ভাগ করা যায় না তো পাঁচটি সমান ভাগে ভাগ হওয়ার যে বৈশিষ্ট্য এটাকে কিন্তু বলা হয় অরিয় প্রতিসম তো এখানে যে অপশনটা আছে ক তারা মাছ যেটা কি না একাইনো ডারমাটা পর্বের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী এটাকে কিন্তু পাঁচটি সমান ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে তো এই জন্য আমাদের উত্তর হবে ক তারা মাছ ছাব্বিশে বলা হচ্ছে কোন প্রাণীর দেহ প্ল্যাকয়েড আইস দ্বারা আবৃত এটা কিন্তু আমরা আগেও একবার দেখেছি অবশ্যই তাহলে এই প্রশ্নটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট যেহেতু একাধিকবার একাধিকবার বোর্ড পরীক্ষা এসেছে তো এখানে যে অপশনগুলো আছে সেটা হচ্ছে ক পাবদা খ ইলিশ গ সি হর্স এবং ঘ হাঙর তো 
প্ল্যাকয়েড আঁশ দ্বারা আবৃত আছে এরকম বৈশিষ্ট্যের প্রাণীগুলো হলো ঘ হাঙর তো এটা ছিল আমাদের আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে অন্য কোনো এটার ঠিক পরবর্তী পর্ব নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ সেখানেও কিন্তু আমরা অবজেক্টিভ সলভ করব তো পরের পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ